Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cái bài này. Cái bài này thì nó có thể giúp chúng ta là đưa được một cái văn bản Word lên website. Như vậy thì chúng ta ở đây tôi xin áp dụng những cái chương trình là đưa Word lên và tôi sẽ đưa lên cái website của chúng ta viết bằng ngôn ngữ chi xác và cụ thể đó là trên cái dot bản dot net trang Word 4.0 và có cái phần mở rộng chúng ta đó là APX thì bây giờ để làm được như vậy tôi xin nói tới đóng tắt và trước tiên chúng ta phải làm được các bước như sau nhất chúng ta phải có một file Word có sẵn thứ hai chúng ta phải uh, gửi vào cái website và thứ ba là chúng ta lấy cái, cái, cái mã nguồn ở chương trình website đó chúng ta nhúng lại về cái trang web của chúng ta thì đối với quy trình làm như vậy rất đơn giản nhưng mà chúng ta lại phải nhờ vào một cái máy chủ của Google để chúng ta chứa cái file Word nhưng mà nó cũng có cái lợi của cái yêu của cái khuyết của cái khuyết cái ưu điểm đó là chúng ta đã mất công tốn dung lượng để thuê hosting nhưng mà cái khuyết điểm là chúng ta là phải nhờ vào cái máy chủ google nếu như google mà có cái tự thay đổi gì thì có thể cái tài khoản nó sẽ bị mất như vậy để làm được thì chúng ta phải làm như thế nào thì ở đây thì tôi cũng xin làm đó là một số bạn tôi thấy cũng có làm rồi nhưng mà nó không có cái phần À, hướng dẫn bằng cái cái lời thì đôi lúc các bạn xem về cái video thì cũng khó để thực hiện theo thì ở đây video này tôi xin ghi âm lại tôi xin ghi lại để các bạn dễ xem trong quá trình làm bài thì đầu tiên tôi à, thực hiện cái thao tác là tôi sẽ chuẩn bị một cái trước thì ở đây tôi đã chuẩn bị một cái file này à. rồi xong rồi bây giờ tôi sẽ bật web lên tôi đăng nhập vào mail Rồi, tôi dùng cái gmail các bạn nhé. Rồi, tôi sẽ chọn, tôi sẽ chọn một cái thư mới. Đây. Rồi, tôi đi đặt tiếp nhé. Và nội dung thì tùy các bạn, bạn muốn gì các bạn tiền ha. Rồi, tôi sẽ tắt cái file buộc lên. Tôi chọn vào đây. Tôi chọn cái file buộc, chọn open rồi tôi gửi lên web trước các bạn sau khi tôi chọn xong rồi tôi gửi vào web tôi chọn cái tiêu đề tôi xem chọn chế độ xem các bạn nhé rồi sau khi chọn chế độ xem nha các bạn chọn cho tôi cái chế độ là chỉnh sửa chỉnh sửa trực tuyến và mục đích của chúng ta vào đây là gì chúng ta lấy cái mã nguồn này các bạn chúng ta đã gửi vào và chúng ta chọn file tôi chọn là public to web rồi chúng ta chọn một style public ok rồi ở đây thì chúng ta các bạn nên copy cái đoạn code này lại thì chúng ta nhấn vào cái website của các bạn okay. copy rồi sau khi chúng ta thực hiện copy rồi tôi sẽ ừ, cuộn cái thành lại tôi mở cái trình duyệt web của chúng tôi đó là Visual Studio hàng trên một lần Đây tôi đang thực hiện trên phần bản này Đó, được rồi các bạn bây giờ tôi sẽ file new và tôi chọn đây là new website các bạn rồi đây tôi chọn là empty tôi chọn một website trắng và tôi lưu tôi để mặc định luôn rồi ok rồi sau khi ok xong nó chưa có gì hết tôi sẽ tạo ra một cái trang mới nhắc phải vào cái chỗ website một chọn new item đây tôi chọn là website xong tôi bấm add sau khi add xong rồi thì các bạn thì nó sẽ mở ra một cái trình duyệt cho chúng ta thì lúc đó chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác đó là tác cái chúng ta mới có bị trên kia này chúng ta chọn chế độ design mặc định nó mở chế độ là sụp chúng ta xem cái code của cái này thì chúng ta sẽ sử dụng trình giao diện là design 
rồi chúng ta nhấp chuột phải đây chúng ta chọn phát rồi sau khi phát xong thì các bạn có thể nhấp chuột phải vào đây chúng ta xếp bị phong và chọn chế độ view ok Rồi, thì các bạn thấy đây thì nó sẽ cho xem nhưng mà đây nó hơi nhỏ chúng ta vẫn phóng lớn này các bạn stop chúng ta phóng lớn cái này đi đây nó phải y chúng ta cho nó là một ngàn nhé một ngàn pixel và chiều cao chúng ta cũng thể định nó giảm cao thêm chúng ta cho 800 pixel rồi và chúng ta view xem lại chúng ta stop cái chế độ này lại stop lại nó là mình bị kẹt các bạn nó mình nhớ cái cũ nên là khi chúng ta view lên chiều cao đúng rồi đúng rồi đúng rồi rồi chúng ta cũng sẽ thử xem bị dán bọn này cái này à vì đây là được à các bạn khi chúng ta làm như thế này này thì nó cũng có một cái bất lợi đó là máy chúng ta phải kết nối vào mạng chúng ta mới sử dụng được trường hợp này của tôi mạng nó bị rớt à, à, thì các bạn sẽ không kết nối được cái này thì nó có đó cũng có một bất lợi riêng của nó thôi còn chút nãy thì mới kết nối được bây giờ do mạng nó bị rớt thì tôi tự test internet thử xem mạng nó bị rớt thì chúng ta không có thể sử dụng được cái tính năng này rồi rồi tạm rồi sau khi mạng vào rồi thì chúng ta phải test lại nó cũng có cái lợi nhưng mà nó cũng có cái hạn là chúng ta không thể sử dụng mà không có mạng được nên bắt buộc máy chúng ta phải kết nối với internet rồi khi máy kết nối được với internet thì các bạn thấy nó sẽ được hiển thị đây hiển thị nội dung trên này À, nhưng mà các bạn thấy đó, thì nó cũng có một cái bất tiện đó là khi chúng ta sử dụng thì các bạn thấy những cái hình ở đây nó đã bị biến mất nó cái định dạng một đẹp biết này như vậy nó cũng có bất lợi đây chúng ta không thể xem như thế này được như mấy chữ nghệ thuật đấy hoặc là mấy cái thì chúng ta không sử dụng được Nào. thì cái quá trình định dạng này thì để tôi thử lại thì có đúng không? để thử lại thì nó có bị cột lại rồi ha các bạn như vậy là chúng ta đã làm xong thì tới đây là bài này kết thúc